చే కన్నలు చిరునవ్వులు ఆత్మీయం గోపీకాంతి గారు నన్ను కోరికోరారా పిడికిడంత ప్రేమను తన బిడ్డకు భిక్షగా వేయమంటున్నారా నువ్వేమన్నావు ప్రేమంటే ఓ వస్తువు కాదు ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ని దానమే ఊపమచ్చేందు ఇష్టం లేని మనిషి మీద ప్రేమ నటించడం కష్టం కాదు బాలు మనసును కమ్మి ఇష్టా ఇష్టాల కన్నా మానవత్వం గొప్పతరా దానికున్న విలువ ముందు నీ ఇష్టం ఇష్టం ఏ పాటివి అంటే గోపీకాంతి ప్రపోజల్కి సరే అనమంటావా రే ఒక్కసారి ఆయన మనకు చేసిన సహాయం గుర్తు తెచ్చుకో శ్వేత పొజిషన్ సమీక్షించుకో కృతజ్ఞత శాంతి మంచి మంచి కనీస లక్షణాలు రా పాలు ట్రై టు బీఏ గుడ్ మ్యాన్ చందు చెప్పింది నిజంరా బాలు గోపీకాంత్ గారి రిక్వెస్ట్ ని నువ్వు మన్నించే మంచి అవును బాలు కృతజ్ఞత ప్రకటించే అవకాశం వచ్చినప్పుడు స్వార్థంగా ఆలోచించేవాడు దుర్మార్గుడు ప్లీజ్ నువ్వు ఆయన చెప్పిన దానికి ఒప్పుకో అవునరా ఎబ్బు నా మనసులో ఉన్న కాదంటే నేను శ్వేత నష్టపడి మీకు నటించడం కాచ్యాకు చేసే ద్రోహం కదా అలా చేయొచ్చా పిచ్చి బాలు అది ద్రోహం ఎందుకు అవుతుందిరా నువ్వు మనిషికి ఆఖరి దశలో ఉన్న మనిషికి సాధనిస్తున్నావు అంతే బాలు తప్పు చేసి ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టడం నేరం కానీ ఎదుటి వాళ్ళ సంతోషం తప్పు చేయటం అవును బాలు ఆరిపోయే దీపం కొడిగట్టకుండా చేతులు అడ్డం పెడుతున్నావు అంతే అంత మాత్రాన ఆ దీపం వెలుగు శాశ్వతం కాదు నీ ప్రయత్నం సాగదు జస్ట్ ఓ గాలి తెరకు అడ్డు పాలు ఆ మృత్యువు కన్నా కఠినంగా ప్రవర్తించి శ్వేత గుండెకోయనకు నువ్వంటే ప్రాణం నువ్వు ప్రేమించినట్టు నటించినా చాలు ఆలోచించరా శ్వేత చివరి దశ తృప్తిగా బ్రతకగలదు మీరు ఇంతగా చెప్తున్నారు మనసు మెత్తబడుతూ ఉంది కానీ సానుభూతి వేరు స్పందన వేరు సానుభూతి స్పందంగా మారే క్షణం ఎప్పుడో నన్ను ఆలోచించుకునేవండి
సాధారణమైన బాధ కాదు నా ఒక్కగా నొక్కి కూర్చు శ్వేత శ్వేతకేమైంది ఆమె కోసం మీరు అంతగా ఫీల్ అవసరమేముంది అవసరం వల్ల కాదయ్యా అనుబంధం కోసం ఏడుస్తుంది శ్వేత బ్రతకత్వాలు సార్ కానీ తనలో క్షణక్షణం పెరుగుతున్న డిసీజ్ తను మరణానికి రోజు రోజు చేరుకుంటున్న నిజం పిచ్చి పిల్లకి తెలియదు శ్వేతకు చెప్పండి సార్ అది తెలుసుకునేది నాలు పరిశోధనలో జరుగుతున్నాయి ఆ సంగతి భవిష్యత్తు కోసం హృదయం ఉన్నవాడి బెచ్చగా దానం చేసినట్టు నా బెట్టు దానం చేయి ప్లీజ్ నీ ప్రయత్నము నిరంతరం సాగదు జస్ట్ గాలి తెరకు అడ్డు వాళ్ళు ఆ మృత్యువు కన్నా కఠినంగా ప్రవర్తించి శ్వేత గుండె కొయ్యకురాంటే ప్రాణం నువ్వు ప్రేమించినట్టు నటించినా చాలు ఆలోచించరా శ్వేత తృప్తిగా బ్రతకలదు ఏంటి ఆశ్చర్యం ఎందుకు శ్వేత ఇది కళ కాదు ఊహా కాదు నిజమే ఇక్కడ నుంచి మనం గుడ్ ఫ్రెండ్స్ నీ స్నేహం నాకు బాగా నచ్చితే ప్రేమించడానికి ప్రొసీడ్ అవుతాను అభ్యంతరం లేదుగా బాలు సంతోషంతో నాకు విచ్చెత్తిపోతుంది మళ్ళీ చెప్పు జరుగుతున్నది నిజమేగా ఇది కళా ఊహా కాదుగా శ్వేత నమ్మకపోతే చాలా ఆనందాలు నష్టపోవాల్సి వస్తుంది నేను నీకు నిజంగానే ఫోన్ చేశాను థ్యాంక్ యూ బాలు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మాయ ఊళ్ళోకి వచ్చావు ఆ శ్వేత సాయంత్రం వీలుంటే కలుద్దామా వీలుండడం ఏంటి చేసుకుంటాను చెప్పు ఎన్నింటికి రమ్మంటావు శ్వేత Hey Shweta, today's special, you're going to be a 
ఏంటి సరోజ్ వాట్ హ్యాపీ 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 మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఈ సంతోషం శ్వేతలో చూడాలి నేను నేను తప్పించింది భగవంతుడా చేసింది తప్పో ఒప్పో నాకు తెలియదు నా బిడ్డ సంతోషం కోసం నేను ఏం చేసినా దాన్ని పాపంగా మాత్రం భావి పిల్లల కోసం బాధపడుతున్నావా తల్లిని కదండి వాళ్ళు కావాలనే వెళ్ళారు జగద ఎక్కడో క్షేమంగా ఉండే ఉంటారులే వాళ్ళు క్షేమంగా ఉండారనే కదండి నేను కోరుకునేది కానీ ఒక్క మాట ఒక్క కబురు అమ్మా మేము ఇక్కడున్నాం నాన్న మా కోసం కంగారు పడొద్దు ఒక ఫోన్ చేయొచ్చు కదండి మన వాడికి అంత దూరం అయిపోయావా అది దూరం కాదు జగత భయం అవును జగత భయం వల్లనే వాడు ఫోన్ చేయలేదు వాడికి భద్రమైన భవిష్యత్తు వాడు కోరుకున్న భవిష్యత్తు కావాలి అది మనం ఇవ్వమని పైగా వాడి ఇష్టానికి అడ్డం పడతామని భయపడుతున్నాడు సూరస్ మనం అంత క్రూరంగా కనిపిస్తున్నావా నాకు మాత్రం వాడు సుఖంగా ఉండాలనుండదా వాడు తన గురించి ఆలోచించలేదు మన గురించి ఆలోచించలేదండి అదే నా బాధ పిచ్చి జగత కన్న వాళ్లకు పుట్టిన బిడ్డలకు మధ్య మమకారాలు ఎప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి అవి డిసెండింగ్ వేలో రావు నీకు నీ పిల్లల మీద ప్రీతి నీ పిల్లలకు వాళ్ల పిల్లల మీద ప్రీతి ఇది మనోసహజం సృష్టి ధర్మం అర్థం చేసుకుని స్థిమితపడు జగద నువ్వు మాట్లాడావా కార్తికేయ లేదు బాబుగారు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చాను పదమ్మా వీళ్ళు తీసుకోదాం పిలిస్తే వస్తారంటావా ఎందుకు రారు జగత వాళ్ళు ఎదురు చూసే ప్రమాదం లేదని ధైర్యం చూద్దాం నమ్ముతాడంటావా జగద ఏమిటిని అర్థం లేని భయాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య అడ్డుకోడు ఎవరు చెప్పు మైనా కదా ఆ మైనా తప్పు నాక ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు ఏమోరా తీరా పెడితే వాళ్ళిద్దరూ మేము రామ్ పొండి అంటారేమోనని భయంగా ఉందిరా పిచ్చి భయాలు కట్టి పెట్టి వెళ్ళు జగద వాళ్ళు తప్పక మీతో వస్తారు పోతే ఒక్కటి వాళ్లను ఆవేశంగా కోపంగా ఏమీ అనకండి ఏమీ జరగనట్టే ప్రవర్తించండి సిగ్గుపడి తలదించుకుంది బుగ్గలు ఎరిపెక్కాయి చూపుల నుండి చూపులకు హృదయం నుండి హృదయానికి పాకే ప్రేమ ఏంటి ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు తెగ సీరియస్ గా చదివిస్తున్నారు డిస్టర్బ్ చేయకండి లవ్వింగ్ రొమాంటిక్ సీన్ నువ్వే చదువు నీలు నేను చదవను అదేంటి నువ్వేగా బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ బావా వినకపోతే నువ్వు వేస్ట్ అంటూ చదవడం మొదలు పెట్టావు బహుశా నేను ఉన్నానని సిగ్గేమో పోనీ నేను వెళ్ళిపోనా అదేం లేదు రేవతి గారు టైం పాస్ ప్రోగ్రామ్ అంతే నాకు మాత్రం టైం పాస్ కాదమ్మా నేను ఫుల్లీ ఇన్వాల్వ్ తర్వాత కదా ఏమైంది పోనీ టూకీగా చెప్పే నీలు అంత బాగుందా కదా అబ్బో చాలా చాలా బాగుందండి సూపర్ డూపర్ ప్రేమ కథ ప్రేమ కథలు మీకు నచ్చుతాయా రేవతి గారు బాగుంటే ఏ కథలైనా నచ్చుతాయి మీరు అంతగా మెచ్చేసుకుంటే ఆ కథ ఏదో వినాలని నాకు అనిపిస్తోంది లవ్ స్టోరీస్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ మరి కొంచెం లవర్స్ కంపెనీ కనీసం రొమాంటిక్ సీన్స్ వరకు అయినా ఉండి తీరాలి ఈ బుక్ మీ ఇద్దరు కలిసి చదివేసాక మీకు ఇస్తాం మీరు మీ లవర్ తో కలిసి మాత్రమే ఎంజాయ్ చేయాలి నాట్ అలోన్ ఓకే అన్నట్టు ఇప్పుడు దాకా అడగడమే మర్చిపోయాను మీరు కూడా లవ్ ట్రాక్ లో ఎంత అయిపోయారా రేవతి గారు మీరు అలా నవ్వేస్తే ఊరుకోండి రేవతి గారు చెప్పండి హూ ఇస్ హీ వాట్ ఈస్ హీ 
ప్రామిస్ <laughs> 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 నిజంగానే నాకు తెలీదు ఎందుకంటే ఇంతవరకు నేను ఎవరిని ప్రేమించలేదు అబద్ధం మేము నమ్మండి మిమ్మల్ని నమ్మించడం కోసం నేను అబద్ధం చెప్పలేనుగా ప్రామిస్ నేను ఇంతవరకు ఎవర్ని ప్రేమించలేదు వండరండి ప్రేమించే వయసు వచ్చి మీరు ఇంకా ప్రేమలో పడలేదంటే బహుశా మీ మనసుకు నచ్చే మగాడు ఇంతవరకు మీకు ఎదురు పడలేదేమో ఆ మేబీ కనీసం ఎవర్తోనైనా స్నేహం చేయాలనిపించలేదా రేవతి గారు ఉమ్ అనిపిస్తుంది చందుతో చందు మాకు పరిచయం చేయకూడదు సారీ నాకే అతను ఇంకా సరిగ్గా పరిచయం కాలేదు నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది యూ క్యారీ ఆన్ ఓ